Good evening, guys. Good evening. Good evening. Ready for the last class? Yes, I'm ready for the class. Good night. Okay. And for the last class, because this is the last class of the course. Because we are in lesson 20. So this is the last class. Okay, guys. Do you drive? I'm so Good sorry. Evening. Good evening, Jessica. I'm so sorry, but I'm with sweater because it is cold. Now it is cold. Is it yes, raining in your house? Cold. Yes. Yes, right? Okay, let us hope tomorrow the weather gets better, right? Okay, I was asking you the first question it is, do you drive? Do you drive? Yes, I, yes, I drive my car. Okay, okay. Good, thank you. Okay, because uh, for today's class, um, we are going to have a general review, but also we are going to have the last topic, right? And that is going to be um, something that it is very useful for you at the moment when you are writing, right? Okay, so for the last objective we have here, that the end of at the end of this class, and you will be able to plan and corporate business trip for a team that is going to an offshore training. Okay, this is what we are going to have here. And to start with, I have this traffic signs. That's why I was asking you if you drive. In that case, you can see here different signs. For example, we have here the slippery road, slippery road. It means when it is something slippery, it is that you slip, right? So like nowadays, because of the rain, the road is slippery, right? So you need to drive very slow. Then we have uh, the second one, that is turn right. I think that here we have no difficulty because uh, when we were giving directions, we were seeing this vocabulary that it is turn right. All these traffic signs are mainly for the ones that are driving. That's why it is very important for you to understand them. Then we have number three, that it says wild animals. So it means that you need to take into account some precautions, right? Because maybe all of a sudden you will have in front of you some of the wild animals. Number four, narrow roads. What is the meaning for narrow roads? Do you understand? What is narrow road? Wide, narrow, wide, narrow. The road is narrow. 
the road is very wide. That is the opposite. White is the opposite. And narrow, wide is the opposite. The street is wide. The opposite, it is very narrow. Only one car can go, right? So it can pass in that. So it is a narrow road. And then we have this one that it, it means, that is number five. We have no you return, no you turn. When you want to come back, right? To return. So that is not allowed. Then we have number six, one that is famous. It is no parking, no parking. Number seven, it is an even road, an even road. What is the meaning for an even road? As you can see here in the drawing, Most of the time we understand that the road, it goes like this, straight. But when we say, when we see one of these signs, it means that the road has certain damage, right? Because it is like this, it is uneven. It is not totally straight. So you need to be very careful when you're riding in uneven road. Number eight, traffic head, traffic head. So it means that you are going to have, right? A traffic, right? Ahead of you, maybe a couple of minutes ahead of you, you're going to have the traffic. Then number, number nine, it says no overtaking. It means that we have two cards, not overtaking. Not turning right, not. The opposite of turn right. Now I add the word no, and then I say, hey, no turning right. So this is number 10. So number 11, not turning left, the opposite. Not turning right, not turning left. And this, this might be in Los Chorros, right? Falling rocks because it might be a uh, kind of dangerous passing there. So we might have these kind of signs in there. Then we have turn left. Very easy, right? Turn left. That is number 12, 13, 14. 14, it means road work. When some advisory signs for you to tell you that they are working on the road. And then we have like uh, the traffic circle. That is number 15. Traffic circle. It is because sometimes in the roundabouts, you have different uh, traffic. You cannot uh, pass easily on those um, roundabouts. Okay, so here we have like the general uh, vocabulary for different traffic signs. Did you know them all? 
you are experts in driving, right? ¿Los conocen todos? ¿Los conocían todos? Of course. Of course, yes. <laughs> no. Yes. No? Yes. I didn't know, know that? Yes. Okay. So it means that we have, and we have more, of course. But it depends where you're going, right? The ones that you are going to have. It depends. Why animals? Okay. So not all the time you're going to find down these traffic signs. Not all the time. But it is good for us to know them. Now with this one, we are going to take some vocabulary and from our books, we have these conversations. For example, I can ask, hey, what does that sign mean? And when you say that, ustedes igual las pueden enumerar, ¿verdad? Usted le señala a su compañero, what does that sign mean? Y su compañero les va a responder, it means there is a school zone ahead. Les va a definir the meaning of the uh, sign. What about that one? Okay, another one. What about that one? It means that the speed limit is 45 miles per hour. So we have here like two different meanings from two different signs, okay? You have this in your book, you can work with it or you can get a screenshot because we are going to use this conversation. We are going to use it, but you can also use this one. For example, in your conversation in which you are going to use, what does that sign mean? You can say to your classmate, hey, what does that sign mean? And you pointed the, the sign that you don't know. And then your classmate is going to say, ah, it means, y le van a decir lo que significa, right? So, two different signs per each student, right? Per each student. Do you understand what you're gonna do with this? You are going to use this and also you are going to use this. Yes? Yes. Okay. Yes. Okay, let's see. Ah. Okay, I have only four listeners. Okay, so I'm going to one, two, three, four. Um, one, two, three, four. Ahora creo que vamos a tener más, ¿verdad? One, two, three, four. And finally, team number four. One, two, three, unless Empiecen a ponerse de oyente, pero ya los hace nada, chicos. Okay, so I have four, four, four. Only one team is of three participants. Okay, so please, I want you to practice question and answer, question and answer to explaining to your classmate the meaning of this sign. Okay? Go and practice with your classmates, please.
Teacher, ¿me puede mandar a uno también? Osvaldo, ¿verdad? Ah, ya está, ya está, ya me cayó, ya me cayó. Ok, ok, ok. Thank you. Ok. Hi, teacher. Hi. Okay, Remberto. Okay. Ya lo voy a mandar con unos chicos. Thanks. Uh. Teacher. Yes. Este, las imágenes que vamos a trabajar son las del libro o las de la presentación? Las de la presentación. Ah, vaya. Okay. Vaya. Okay. Gracias. Okay. 
¿Le tomaron captura sí. o se las pongo yo? Eh, es... ¿Tenemos yo no le tengo. Ah, ok, good. good. Igual, se las voy a, a, sí. a, a, voy a poner en una captura. Okay, ok, ahí en el chat se las pongo. Ve, gracias, teacher. Ok. Bueno, pero como esta también está la que había seleccionado del libro, podemos ponerla como primero en selección. Bueno, entonces, ¿decías? Um, que yo consideraba que la respuesta puede ser It's me that doesn't pass a other car. Porque es como no sobrepasar, ¿verdad? Uh -huh. Considero, pero no sé qué piensan ustedes si está bien esa respuesta. Paz es sobrepasar. Ajá, uh -huh. o pasar. O si no, espérenme, vamos a ver bien el significado. Y Jessica que no tiene frío, por Dios. No tiene no, frío. Teacher. La única que no está con suéter. <ríe> Ay, señor. <ríe> Bien fresca. Bien galán, la veo. <ríe> no está haciendo mucho frío. Bueno, aquí en mi cuarto, allá afuera sí. Sí, sí estamos, por lo menos aquí yo siento bastante frío, estamos a 20 centígrados, ok, 20 uh -huh. grados centígrados, siento un poquito de frío, ¿verdad? Que hasta los calcetines me puse gruesos. <risa> Para estar calentita. Sí. Solo uno haríamos. Solo era uno. Eh, Solo era uno. Pues si, no sé okay. si podíamos, si habíamos otro, no sé si nos Ajá. queda tiempo. Pues si nos la, queda... de, la de prohibida okay. estacional podría ser otro. Hola, Kerin. Dígame. Lo ando buscando. Aquí estoy. <ríe> Kerin. Dígame. No me ha hecho ninguna actividad, Kerin. Y yo después de la clase voy a revisar todo. Uh, no le parece. No, en ninguna actividad, nada, nada tiene hecho. Okay. Déjeme revisar entonces, Ticho. Ya le digo qué pasó. Porque sí. si yo le estaba avanzando. No, ¿Sí? pero es el único. Bueno, de hecho son dos. Okay, okay. Los que me aparecen. Usted es el único que me aparece con ninguna Usted, actividad. Sí, con okay. ninguna. Okay. Entonces me preocupa porque... Sí. Ahí automáticamente deja el curso. Ok, ok, ok. Así Ahorita, que, déjeme revisar te lo eso. digo, sí, porque después que terminemos nuestra clase ahora, yo ya tengo todas las notas. De hecho, ahora en okay. la tarde las estuve sacando. Okay. Luego se le voy a decir a ustedes, pero lo andaba buscando usted porque es el que, digamos, el que no tiene casi notas. De ahí todos los demás, de los que asisten, por supuesto. Claro. Si, si tienen sus notas, pero todavía voy a actualizar cuando termine voy a ir a verificar, actualizar los últimos detalles para poderlos enviar. Ahorita ¿Ah? reviso eso, teacher. Por Thank favor, you. ok. Bueno, ahorita. Ok, por ahí estoy copiando. Estoy haciendo una lámina. De...
agregarle otra más, puede ser o Roadwork Insta también está fácil de explicar. ¿Cuál? Porque Roadwork, algo así Ajá. dice. Roadwork, algo así. Porque están construyendo la calle. Oh. Eso significa que no hay paso. No hay paso. No. A las construcciones. Ajá. Uh -huh. bueno, ¿Cómo sería para practicar de esa? Bueno, no sé quién va a ser la otra. Eso. Ok, claro, al final, ¿verdad? Hazel. Hola. Al final, ¿verdad? Hola, Hazel. Con gusto le ayudo. Yo al final, al final lo vamos a llenar entre todos, ¿verdad? Okay, guys, we're coming back. We're coming back. Be ready what you have in this moment. Okay, let's come back.
Okay, guys. Ok, guys, eh, me están informando que um, tenemos que hacer lo de la encuesta, Evaluation. la de evaluation, ok. Así que eh, okay. temprano en el chat mandaron ciertas indicaciones, ¿verdad? No sé si ustedes las han leído. Yes. Ok. Entonces, eh, ahí publicaron un video, pero vamos a irlo haciendo eh, paso a paso. Yo tengo acá, por ejemplo, el. ustedes no sé si lo van a hacer desde su teléfono con el link que les brindaron o um, eh, no sé, Hazel, usted me puede apoyar ahí. Um, les doy el... el, el, el las indicaciones o no sé si usted me va a apoyar en eso. ¿Qué hizo? Ok. <ríe> ok. Está bien. Ok, chicos. Entonces, bueno, tanto Hazel como yo acabamos de... Eh, publicarles el, el link de, eh, de la encuesta, ¿verdad? Para que se les facilite a ustedes. Dentro de la encuesta vamos a irlo haciendo paso a paso porque les va pidiendo cierta información y esa información pues acá la tengo yo, ustedes la pueden ver en el en el chat. Sin embargo, pues también estaría, se las voy a ir proporcionando mediante el chat para que ustedes vayan eh, como copiando y pegando y no se les vaya a dificultar, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Vamos a ver. No sé si ustedes ya lograron ingresar. Sí. Ya lograron ingresar, ok, solo déjenme ver. Vamos a dividir aquí para poder tener, para poder visualizar las dos cosas. Vamos a ver. Déjenme ver, ok. Voy a poner este acá. Uh -huh. y... Muchacho, no hay que darle lo. Uh -huh. Vaya, así ustedes pueden ir viendo uh -huh. la información. Ok. Sí, se desapareció ¿qué pasó? déjenme intentarlo nuevamente ok Vamos a ver. Ok. Dentro de lo que les van pidiendo a ustedes, voy, como les decía, vamos, les voy a ir um, compartiendo cada una de la información, ¿ok? En el chat. Entonces, vamos a ir paso a paso, veamos. Ustedes ya están en el formulario, ¿verdad? Yes. Ok. Entonces, 
le piden a ustedes el, la orden de inicio, ¿verdad? Esa es el primer, la primera. Correcto. Entonces, ahí en el chat les he puesto la orden de inicio que usted la puede eh, copiar y pegarlo. Teacher en el chat de WhatsApp o en, en, el, de en, en el chat, en el chat acá de, de, de Zoom. De Zoom. Ahí se las acabo de, de subir. O mm. no lo pueden ver todos. No, ah, no, no me aparece. No, 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 no. Ah, pues ahorita se lo voy a poner, creo que solo se lo puse a Hazel. Ahí está. Ahora sí lo pueden ver. Yes. Sí. Yeah. Ok. Entonces, ese es el número de la orden de inicio. Ok. Ese es la número uno. ¿Ya lo hicieron todos? ¿Ya lo pegaron? Sí, teacher. Ok. Vamos con la número dos, que es el nombre completo. Les voy a proyectar mejor la encuesta, la que estamos viendo. Esa es la que ustedes están viendo, ¿ok? Entonces ya eh, tenemos la primera. Ya pusieron ustedes el número de orden. Vamos con la número dos. que es su nombre completo. Escriban su nombre completo. Esa es información ya personal. También la número tres es su correo electrónico. Llénenlo de espacio. Porque solo se puede hacer una sola vez. No hay margen de error. Luego tenemos el número de celular. Número de celular. La número 5 es el sexo, ¿verdad? Femenino o masculino. Departamento de residencia. departamento de residencia ustedes le dan ahí la pleca y este pueden escoger directamente ya están los departamentos ahí usted solamente le va a dar clic al departamento en que usted reside la número 7 usted sí va a tener que digitar el municipio Dentro del de departamento que usted ya eligió, ahora va a poner el municipio. Ahora, a sus correos les mandaron información eh, en cuanto a cómo aparece la empresa de ustedes. El nombre de su empresa. Yo no he revisado. Ok, porque tengo comprendido que les han mandado este a sus correos, ¿verdad? La empresa donde usted trabaja. Luego dice el nombre del proveedor. Acá, ¿cuál es el que vamos a elegir? ¿El nombre del proveedor? Inglés corporativo. Inglés corporativo. Así es. Inglés corporativo Regal International SADCB.
Ahora, el nombre del curso, se los voy a pegar también ahí en el chat, ya directamente, para que lo copien tal cual. Vamos a ver. El nombre del curso, que es la número 10. Ahí se los puse ya en el chat. Nombre del curso. Luego en la número 11, ustedes ahí es ya de manera independiente, individual, los valores que usted va a adjudicarle a cada uno de estos tres, ¿verdad? Criterios. Usted dice cómo considera el tiempo empleado para el desarrollo del curso, qué opina del contenido de la estructura y qué opina de las opciones y de las herramientas. Usted escoge con libertad el que mejor le parezca a usted, desde insuficiente, deficiente, aceptable, bueno y excelente. ¿En qué fecha iniciamos el curso? La fecha que inició el curso, ahorita se las pego. Estamos el 4 de octubre del 23. ¿En qué fecha finalizó el curso? Pues este. 31 ¿okay? de octubre. El 31 de octubre. Ahí el de inicio y el de finalización, que es ahora. Y luego, pues, lo último ya es también algo individual, independiente que usted va a llenar. Al finalizar, cada uno de ustedes le tiene que dar enviar. Y al darle enviar, le va a mandar un mensaje de gracias por haberlo llenado a eso. Usted le tiene que tomar captura de pantalla y pegarlo, enviarlo en el chat del WhatsApp que ya empezaron a mandar algunos. Pónganle su nombre completo porque hay quienes solo tienen como un nombre o la mitad del nombre como están acá uh, en, el, en el WhatsApp. Entonces, cuando manden su captura, pónganle su nombre completo y envían su captura. Así como lo ha hecho Osvaldo, ya voy a revisar los demás. Eh, Valeria, Kenia, ok, Kenny, yo creo que ahí fue que lo volvió a enviar Kenny. Maximiliano Flores, solo eso es todo su nombre, Maximilian. Alexis tiene que ponerle nombre, solamente lo envió, pero no le ha enviado con nombre completo. Así como han escrito, ok, ok. Así como sus compañeros, nombre completo. Ok. Y ya no pudo ingresar. Sí, ese teacher. Débora, que... ¿verdad? Jennifer. No, teacher, ah. se le fue, se le fue. Ya la estoy luz. aquí, teacher. Ah, ok, ah, ok, ok, okay. Ya pudo, okay, ya pudo. okay, okay. <ríe> No ha habido ninguna dificultad, chicos. ¿Todo va bien? Sí, teacher. Por el momento todo, todo bien. Ok, ok. O sea, Dilson, Carlina, Maximiliano, Kenia. Jennifer, ah, Jennifer también ya lo hizo, Lucía, Verónica, Wilmer, José Remberto, 
eh, somos, no sé quién es, somos, <ríe> es lo que yo les digo, no sé quién es, somos, ah, ok, Moisés, <ríe> ahí está, <ríe> Kerina Alexis, ok. Ok, veamos ahí el mensaje. Ah, pero le quedó una captura de pantalla, Wilfredo. Cuando usted lo envió, tome la captura de pantalla porque acá les tiene que aparecer. De hecho, era una de las indicaciones que les dieron, ¿verdad? Antes. Ok. Porque de no ser así, creo que solamente usted faltaría que no la va a mandar. Wilfredo. Ok. Entonces ya tengo aquí a Jessica, a Mateo. Kerin, Moisés, Elsa, Remberto, Wilmer, Lucía, Jennifer, Kenia, Lisette, Maximiliano, Carlina, José Adilson, Osvaldo, Kenia Fuentes, Valerie Michelle, Jessica Araceli, Rosa Esther, um, y ahí están todos, ¿verdad? Ya los mencioné a todos los que estamos presentes. Gilberto no ha mandado nada. Creo que sí. Gilberto ha mandado, no. La mando un ratito, profe. Ya lo voy a mandar. Ok. Falta Gilberto. Eric. 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 Eric Isaac. No ha mandado tampoco. Lucía, Wilmer, Elsie, Jennifer, Jessica. José Adilson, sí. Quiero ver, José Adilson. Sí, aquí está. José Roberto Revelo, no, ¿verdad? Tampoco. José Roberto Revelo. Tampoco ha mandado. José Revelo no ha mandado. Hola, José Revelo. José Revelo, ¿está por ahí? No. Ok. Mateo, ¿ya lo mandó? Mateo, ¿está por ahí? No, tampoco lo ha mandado Mateo. Mateo, ya son tres. Vale, sí. Ok, entonces falta Mateo, falta José Revelo y también faltó Gilberto. Ok, son tres. Ah, eh, eh, y también falta Eric. Son cuatro, entonces. Cuatro encuestas las que hacen falta. Yo ya la mandé, perdón. Mateo. Mateo, ¿al chat del WhatsApp? Sí, teacher, ahí dice Mateo. Sí, sí, eh, yo la mandé. Sí, al chat. Okay. Sí, sí, también. 
Ok, ahorita estoy revisando. Ahorita. Ahí está, Mateo, sí. Ok. Jessica también ya. Ok, entonces solamente faltarían tres. Eric, Gilberto y José. 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 José Revelo. Ok. Espero que sí lo logren hacer. ¿Verdad? Así que. Bueno, vamos a estar pendientes entonces para que ustedes la puedan enviar. Ok, chicos, vamos a continuar y quizá de una sola vez voy a aprovechar para compartirles el panorama de sus actividades. Ok. Entonces, eh, lo voy a mostrar para que ustedes puedan darse cuenta qué actividades son las que les hacen falta. Pero tienen hasta la, a las 10. Yo voy a volver a, a revisar. Teacher, verifíqueme. Disculpe, sí. verifíqueme si lo mandé, teacher. Wilfredo Rendero, sí. Sí. Sí, sí, ya está ahí. Ok, gracias, muy amable. Ok. Hola. Hola, eh, Kerin. Hola, Kerin. Miren, no sé qué pasó, pero hasta la contraseña no me ingresaba. Y hoy había avanzado hasta como la unidad 3, creo. Y me parece hoy que recuperé la contraseña, el correo que me enviaron, hice todo el proceso, me aparece a cero todo. Claro, no. Sí, es que está a cero todo, no hay sí, nada. Correcto, correcto. Yo por eso es que no había dicho ni nada, porque solo me decía falta la última unidad. Mm, pero mire, ahí sí. Mire, como todas las primeras ya las había hecho, las estoy adelantando y no se me hace difícil por el hecho de que ya las había hecho. Pero. Ay, entonces, pero, sí. trate sí, de lo, hacerlo. Te lo, comunico, te lo comunico porque en eso estoy. Tío. Vale, trabaje en eso, ¿ok? Para sí, sí, que ya. cuando terminemos. Tipo diez y media, comienzo a hacer todo el recuento. Thank you, thank ¿Eh? you, teacher. Bueno, ok, bye. Bueno. Y aquí todos los demás para que puedan ver eh, cómo van en su, um, en su score, ¿verdad? Estos son todos los que tenemos por el momento. Esto es muy aparte con la asistencia. La asistencia ya están, solo falta esta y con esta se tienen que cumplir los 2,400 minutos. Si usted no cumple con el tiempo requerido, aquí puede tener 10, pero si no cumple con la asistencia, entonces automáticamente deja su curso, chico. Así que es de estar ahí eh, pendientes. Entonces, Cumplo también en informarles cómo estamos aquí con sus actividades para que usted haga lo que debe hacer en estos minutos que faltan. Los que van al día, pues, muy bien. Este, son la mayoría, ¿verdad? Así que muy bien, les felicito, ¿verdad? Pero para los que todavía les hace falta un poquito, pues, que hagan el último esfuerzo. Porque ya después de las diez y media, ya no va a haber espacio, sino que yo empiezo a actualizar los últimos y esas son las notas que voy a subir, ¿ok? Ok, guys, entonces, so let's continue with the exercise that we were working with. It was about the traffic signs, right? Maybe you didn't finish, I don't know, right? But let's see if we can share what you have done. Can you share, please, uh, your micro conversations about the traffic uh, signs? Teacher, disculpe, es una pequeña duda. Este, ahí medio estaba viendo de cómo que hace, me hacen falta, pero yo llegué hasta el final y no dejé ninguna incompleta, pero no sé. Osvaldo. Sí. 
Pues de hecho ahora lo estaba haciendo. Me faltaba como desde la 16 hasta la 20. Y ahora lo hice en la tarde. Déjeme ver. Me too. Osvaldo, ¿le hace falta el examen final? Qué raro, era de cuatro partes, ¿verdad? El examen final, sí. Ese sí, es le hace falta. Hice. Ese le hace falta a la mayoría. No a la mayoría, le hace falta a. Porque de hecho lo hice y después ya no da paso para más. Hasta ahí llega y hay un tope. O sea, ya no da para pasarse a otra cosa. Qué raro que no se ha actualizado. Porque sí, si es de la 16 hasta la 20, dice, y después el examen es de cuatro partes. Uh -huh. Pero voy a revisar de nuevo porque sí a la Revise, vi. revise, porque quizá uh -huh. una cosita le hace falta y por eso no se la, no se ah, la bueno. acepta. ¿Ok? Bueno. En, mi caso, en eh, mi caso, los compañeros solo agregan, bueno, quiero agregar el comentario que a mí me pasó. Yo realicé el examen ahora por la mañana y tomó un par de minutos que me reconociera que ya había terminado el examen. Entonces tuve que esperar un rato hasta que apareciera el chequecito por si tienen uh, ese mismo inconveniente. Eh, o sea, no se muevan hasta que no les aparezca, que si ya les reconoció el puntaje. Ok, porque si se salen, sí que se los ha reconocido, entonces no se los, no se los guarda. No se los guarda. Caso... Y mi caso fue distinto, a mí no me reconocía que ya había hecho el, el examen y me salí de la, de la plataforma y volví a entrar media hora después y ya lo había reconocido. Ah, entonces se la pudo guardar, ¿verdad? Pero uh -huh. quizá lo ideal es que esperen eh, porque si no este, existe la posibilidad que no se los guarde. Pero okay, por eso, chicos... A... Traten de hacerlo y de aquí quiero ver, de aquí a las diez y media creo que ya tiene que estar registrado. ¿Ok? Porque sí, me imagino de que como todos trabajando en la plataforma, de repente se va a saturar. ¿Verdad? Pero, este, esperemos que Uh, voy a dar una, una, como una revisada antes que terminemos, ¿verdad? Para poderles decir, ya se ve actualizado o no se ve actualizado, ¿ok? Ok, guys. Okay. Let us listen so the, to the conversations that you were working with the traffic signs. Did you have those conversations? Do you have those conversations? Oh, ya se me durmieron. Ay, señor. Ay, señor. Ok. So, me voy a... Excuse me. Está haciendo frío, le Sí, y ahí no le puedo negar. <ríe> Está haciendo frío. Y un frío tan rico que todos quisiéramos ya estar en la cama. <ríe> Bien abrigaditos. Ok, vamos, voy a pasar la asistencia, chicos, the first time, para que se animen a seguir trabajando. Es cierto que ya es lo último, pero falta todavía un poquito, chicos. Ok, vamos a ver. Vamos a ver la asistencia. Aquí está. Ok, guys. La penúltima, ok, de el módulo. Vamos a ver. Alfredo Rigoberto Alcántara. Alma Brendalí Nieto. Elsa Benedicta Magaña Humaña. Present. Eric Isaac Chávez Hernández. Present. Gilberto Lazo Funes. Present teacher. Jennifer Elizabeth Évora Santos. Present teacher. Jessica Araceli Díaz Rubayos. Present. Jessica Carolina Rodríguez Aldana. Present. Ok. José Adilson Vázquez García. Present teacher. Yo estoy con la cámara apagada. Ay, qué señor. No. 
No. José Remberto Calderón Pacheco. No, yo, yo. Yes, I was here. <laughs> ok. José Roberto Revelo Calderón. Carlina Loreni Navarro Ruiz. Present. Kenia Lisset Barrera Hernández. Kenia Stephanie Fuentes Reyes. Present. Kerin Alexis Escobar Cruz. Present, teacher. Lucía Verónica Nerio Márquez. Present. María René Jovel Álvarez. Mateo de Jesús Torres Present. Romero. Maximiliano Adonai Flores Escobar. Present. Moisés Elías Torres Bernal. Present teacher. Osvaldo Vladimir Garay Pineda. Present. René Alexi Caballero Amaya. Rosa Esther Rivera Hernández. Present. Ok. Valeria Michelle Monje Valencia. Present. Wilfredo Renderos León. Present. Wilmer Alexander Mendoza García. Present teacher. Oh, finally. Ok. <laughs> ok, guys. Penúltima asistencia. And now we can continue. Okay. Teacher, este, fíjense que se me... Desconectó la aplicación, por eso no escuché que me llamara. Ok, Kenia, ok. Anotada, entonces. Thank you. Ok. Vamos a ver si regresamos. Ok, estábamos entonces acá en the traffic signs. And uh, you uh, have already practiced with your classmates about the meaning of these uh, traffic signs. Um, if we continue with this, in your book, you have this conversation, but also you have these uh, exercises that are similar to the ones that you have done. The only difference in this case, it is that we need to match the sign with the meaning that we have in here, right? So I'm going to write down like cer certain letters here from the alphabet for you to do it a little bit faster. I'm going to have A, B, C, D, E, F, G, H. Okay, so which letter it's number one? Which letter is number one? H, H, okay. letter H. That is letter H. It is don't turn left. Good. Which letter is number two? Letter C. Letter C. Number two, letter C. F. The, no. F. Okay, that is letter F. Okay, this X it goes to, and then you have a place, right? You have a place. Now, number three. Letter A. Letter A, not overtaken. Yes. Number four. Letter G. Letter G. Number five. 
letter B. Now, letter B. Number six. Letter, letter B. B. No, A. Letter six. <laughs> no sé qué letra es. Little ah, e. letter E. E. Letter E. E. Letter, letter number seven. Letter C. C. Letter C. Now it is letter C. And finally, we have the number eight. Letter D. D. That is letter D. Don't continue. Okay? That when you are driving, of course, you need to know perfectly the meaning of these signs, right? I think that this is very important for us to love them. It's raining a little bit heavy. Okay. Okay, guys, that is that is what we have related to the signs, traffic signs. Then we have here just a general review of the present con uh, present continuous. The be going to as future. This is just for you to uh, have certain uh, um, notes about the grammar structure. I'm going to explain you just brushing up on your notes. As you remember, we have the be going to form and this is for future. But we need to understand and we need to uh, um, we need to have very clear that the be going to for future, it is related about uh, plans that we have already uh, made. We have made those plans in the past and now you can name, you can mention that you have made your decision about the past, right? For example, when you say that uh, they are going to see a movie, it is because maybe they are celebrating uh, a birthday, right, from someone, and then they decided, okay, how are we going to celebrate that birthday? Okay, we are going to see a movie. So they are going to remember that all these are the auxiliary. They are going to see a movie because they have already planned it because they are going to celebrate. Or she is going to buy a new house. She has been saving money because she wants to buy a house. And now it is the time for her to do it. We are going to travel to Canada because you need to, uh, you have applied to a scholarship. So you have everything ready for you to go to Canada. And I'm going to go to the beach because it is, uh, we are on vacation. And that is something that you have already planned that you're going to go to the beach to have some relax. All these sentences are based on here, the subject, the auxiliary, the verb, and the complement, right? All of them are the same. And if we want to have them in negative, the only difference is that we are going to add not. They are not going to see a movie. She is not going to buy a new house. We are not going to travel to Canada. I am not going to go to the beach. Those are the negatives. Then we have the equations. In the equations, we have these ones. We are going to start with the verb to be, that is part of the auxiliary. And after that, we have subject, 
auxiliary again, verb. Are they going to see a movie? Is she going to buy a new house? And of course, that we need to understand that if we start with the verb to be as the auxiliary, this is a yes, no question. Solo estoy haciendo un general review. Ya vamos a ir a hacer ejercicios. And uh, these are the, w, the WH equations. We have here the difference with the yes no equation is that we start with the W, right? We can say what, where, when, how, who, which, right? Any of them can be the WH part. And then we continue with the same, with the uh, verb to be the subject and the auxiliary going to plus verb and then the complement. And if you remember this perfectly, so it means that we are going to be able to work in one test. Let's see which test. Let me see. What did I do? My test, where? Okay, let's see if I can do it. Remember that we have already done some quizzes, but let us see if I can make it again. Let's see. Can you get to this? Can you get to this? Yes. Yes, teacher. Okay. okay. So, I want you to get into the quiz and I want you to answer. I have given you a lot of time for answering. There are only five, five difficulties. But... You need to choose. Choose the incorrect statement for be going to for the future the incorrect okay okay go and do it Okay, you have the first one. Could you do it? Um, no me aparece. No les aparece? Me aparece el ranking, pero no con nombres, solo los lugares. Pero sí le respondió a usted. ¿La pudo responder? Sí, sí, sí. Ok. Vamos a ver. Marking. Them. Ok, vamos a ver si al final me da el, el ranking porque si sí, no me lo está dando a mí, ok. 
continue with number two. ¿Sí la pueden manipular? Yo no puedo pasar de esas. ¿No puede pasar de esa? No. Solo una le da. Finish. Sí, yo solo una puede hacer. ¿Y qué pasó? Sí, pues? solo una da. La, yo sí lo puedo finalizar. Cuatro. Fallé en una. Usted sí pudo finalizarlo. Ok. ¿Qué habrá pasado ahí, chicos? Que los sí. demás no han podido. Lo voy a mandar la capa al grupo. Ok. Elsa aquí está, pero solo con una. Y, pero no me aparece usted. Um, ¿Quién lo complementó, dice? Chico, Kai. Ahí se la mando. Osvaldo, ok. Pero no me aparece aquí usted en el ranking. Ah, ok. Quiero ver en el chat lo ha mandado. Yo igual lo complementé y no aparece. En, en el de WhatsApp se lo mandé la captura. Okay, pero... okay. Ajá. ok. Sí, no sé qué por qué. No sé por qué. Ok, lo vamos a hacer aquí entre todos entonces. Vamos a hacer el ejercicio aquí. Todos juntos. Vamos a ver. Ustedes me dicen, which is, escriben ahí en el chat. Ok, that is what we are going to do. Escriben en el chat cuál es the incorrect statement in with be going to. Nice. Which is the incorrect? A, B, B, or D? In the chat chat box. Dicen que letter A. Ok, voy a escuchar letter A. Ok, good. Number two. Which is the correct one? Ok, what happened? Eso me parecía Ajá. a mí. Exactamente eso. Ajá. Igual a mí. Bueno, ¿y qué pasó aquí? Pues, mire que mucho. Me dio 30 30 segundos. Lo que puede hacer las 5, teacher. Tiene 5 segundos por pregunta. Después de las 5 segundos, si usted no responde, le aplaza prácticamente todo el avance. Uh -huh. Oh. Porque yo cuando lo mandé, eh, en la última no la terminé y ya no me dio opción. Yo solo me tiro al final. Ok. Uh -huh. So it means, let's see, we're going to have one minute. Ok, let's see, para complementarlas todas, ok. Let's see again. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok, so, uh, lo vamos a hacer para todas. So, number one. He is going to the beach. This is the incorrect. Yes. yes. Number two. Letter B. Letter B, they yes. going to the park. Yes. Number three. We're going to pay. Letter B. Letter, letter B. Yes. Oh, letter C. Okay, letter C. Letter C. Letter C. Yes. Okay, four. Hurry up! Better see. 
Letter A. Letter A. Yes, letter A. And the last one. Let us see. Okay, time's yeah. up. Was, we got a three out of five. Right? Ahí tiene que colocarle el nombre. Yes, aquí, mm -hmm. okay? This yes. is this is what we were working with, okay? So, but at the last one, in the last one, I want you to understand this. Voy a quitar el sonido. I don't want them. <laughs> Siempre se queda. She is going to the beach. This is present progressive. It is not for the future, right? Yes. They are going to the park tomorrow. Yes, let her be. Okay, let her be. Yes, yes. Okay, let her be. This is present progressive too. Going to buy, we're going to pay. Let her see. We are cleaning the house. Este es progressive. Yes, let her see. Porque después de cleaning, no hay otra cosa. The number four. Letter A. Oh, yeah. Letter She's A. Going to the party. No viene yes, verbo. Yes. Good. And finally, number five. Esa, esa no la terminé. Esa fue la que me hizo falta. Okay. <laughs> <laughs> We're going to write. D. To call. Letter C. Letter, letter D. D. Letter D. 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 Yes. Yeah. Yes. Yeah. Yeah. That okay. was. Hey, now we got five out of five. Okay, good. So with this, we have like, um, we have, uh, we have done the review from the present, uh, the, the be going to, right? Let's see. So with this, and of course, this is the conversation that we got from the unit. And now let's see. I know that we have already uh, corrected and identified some mistakes. Now, which are the mistakes in here? We have three mistakes in the equations below. Check which are those that we have. First. Is, is she going? Okay. First, we need to move the verb to be, the auxiliary to be, to the beginning. Why? Yeah. Why? Because, because the instructor is, is back, is, is in a new because is begin and is and because yes. it is the equation right yes. so that's why we need to start with the auxiliary b is she going to stay in a single room because it is equation okay that is the first mistake Number three. Number three. Number three. Number three. Uh -huh. yes. When are they going to arrive? To... Number three. El going to arrive. Going to. When are they going to, to arrive? Okay. Two mistakes. Number Number five. Number five. What type of what type of room are you going to request? What type of room? 
are you going? Are you going to request? Because it is a question. Okay. Yes. That's what we need to take into account with the be going to. Okay, now let's see. I have here. I have some exercises and I have lost them. I don't find them. Okay. I'm looking for them. Okay, let's see. So it says that we need to write down here five questions using the vocabulary. For example, make a reservation request in a hotel, attend, a business event, check out, and stay. So we have one, two, three, four, five sentences that you have to work with your classmates. You need to use them with context, right? And also, cuando ustedes ya estén trabajando en estos, van a, voy a subir in the chat box, some exercises, y ya les voy a decir cuáles van a complementar, because I didn't find them, but I'm going to do it while you are working in these ones. Do you understand? Is that clear? Yes. Yes. Okay. So let us go for a while in these five exercises, and then I'm going to send you more, but... Those are from a PDF file.
No carga. Pero yo tenía entendido que era como salida. Uh -huh. mm. <coughs> Entonces, ¿cómo lo ponemos? Teacher. Yes. Are you here? Yes, I am here. Este, checkout es como registro de salida. Yes. Ok. Check okay. in when you arrive. Check out when you leave. Okay. okay. Thank you. Hello, Moses está solito. Sí, estoy como, eh, según lo que entendí, teacher, estoy como construyendo una, una, pero Jessica está como en clase de inglés, pero ahí está también pendiente. No sé si le voy a mostrar lo que estaba, okay. lo que está construyendo eso, que eh, eh, sí lo puede ver, ¿verdad? Sí, sí puedo. Okay. Decía que necesito reservar una habitación sencilla para el día viernes 27 de octubre. Ajá. Porque necesito estar en el festival de cacao en Ocicala, Morazán. Ajá. Y de ahí le pregunto a qué hora es la entrada al hotel. O no, la, me dice que la entrada del hotel es a las 3 p.m. Y, que, y yo dije que necesito servicio de internet. Y luego le pregunté que si el sábado a qué hora era la salida del hotel. Y en eso estaba que la chat off sería. Ajá. Y es de um, una pena. Ahí tenía, no sé. 
Ok, solamente le agrega de, de checkout is the, the checkout. Oh. Y lo mismo en check-in. The check-in. Okay. Mm -hmm. Yes, very well. good. Very good. <laughs> okay. 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 Okay, sería attend a business event. Sería I'm going to no. I'm going to have a meeting. I'm going to o algo así. I'm going to have a meeting or we are going to have a meeting. Okay, guys, les mandé al chat uh, the exercises that I told you, right? Um, it says that we need to work on them on the 21.3 and 21.4. As soon as you finish the five sentences, we are going to work on that, okay? Moisés, lo voy a mandar a trabajar con algún equipo. 
ओके 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 <laughs> Hello. Teacher, you said uh you send in a chat someone. Yes. Something. Yes. Yes. But uh which chat? <laughs> in the chat from here? No. No tenemos nada, revisamos en el chat. Okay, let's see. Please. Check it. Ah, okay. okay. Yes. Thanks, teacher. Okay, okay guys. Uh, point 21.3 and 21.4 only. 21.3 and 21.4. Four only. Okay, thanks. ¿Qué pasó con el equipo 1? Que ya los tengo acá. Teacher. Ajá. Es que usted habló de una información que nos compartió en el, en el chat. Ajá, pero, pero no nosotros, la encuentran. 
Ajá, no teníamos nada y pensamos que ya habían regresado a la sala. No. <risa> ok, voy a ingresar y se los voy a compartir ahí porque eso me estaban diciendo de que yo lo compartí en este chat, pero no les ha llegado a sus privados en cada, no. en cada room. Ok. Y no va a devolver a nosotros sí. para allá. Sí, ahorita lo te vuelvo. Ok. Room one. Room one. Room Eric Eretz. Eric oh, Eric Eretz. Ajá. Ahí está la teacher. Um, ¿Será que esas son? Teacher, ¿qué página dijo? De hecho, eh, me están diciendo que no les ha llegado el, la información a los diferentes equipos. Ajá. No, por eso, no. Uh -huh. por eso los estoy subiendo en cada equipo ahorita. Ok. Eres. Okay, okay. Ahora sí, de ese material, point one three and point twenty one point four. Okay. Okay. Okay.
teacher uh, have you finished no just is finished just one for finishing the 21.3 but we have a dude and uh -huh. uh, number three era or four partners Four. Uh, era, era, si era en la four. Yes. How long? How long? Ya, your friends stay here. Pero sería how long are your friends going to stay here? Is correct? Are? How long are your friends staying? Going. Are your friends going to stay? Yes, yes. Uh, how long are your, are your friends, friends going, going to, to stay? Here. Going to stay here. Yes. Okay. Okay. Only Let's that. Say, so. Only finish that and then we come back. Okay, teacher. Okay, guys, we're coming back. Time is over. Okay, I know guys that the time was not enough, but let us just complete uh, the exercises from 21.3 only, right? Because uh, these are the equations. Okay, you tell me, so what is the answer for uh, number two, because we have already done the first one. When you visit me again, what is the answer? When, when are you are going to visit, visit me again? Okay. When are you going to visit me again? Is visit me again. Question mark. Okay, good. Number three. What time? What time Tom going to? What time is Tom? Okay, okay. What time is Tom going to phone you tonight? Going to phone you tonight. He's going to phone you tonight. Good. Number four. How long are your friends going to stay here? Oops, oops. And number four, number five, the last one. What time are you are going, you going to, get, to get up tomorrow? Get up tomorrow? Okay, so we have here. 
now you on your own, you can continue working on the rest of the exercises, right? That is something individual for you. You can keep working on them. But these are the answers for completing the equations of B going to. Okay, guys, I'm going to the look for the attendance. This is for the last time. Okay, guys, be ready. Alfredo Rigoberto Alcántara. Alma Brendalí Nieto Elías. Elsa Benedicta Magaña Umaña. Present. Eric Isaac Chávez Hernández. Gilberto Lazo Funes. Jennifer Elizabeth Évora Santos. Present, Present teacher. teacher. Present okay. teacher, el, el Present. micrófono okay. no se activaba. Ok. Um, Jessica Araceli Díaz Rubayos. Present. Jessica Carolina Rodríguez Saldana. Present. <ríe> José Adilson Vázquez García. José Remberto Calderón Pacheco. Ahí estaba Adilson, ¿qué pasó? José Remberto Calderón yes, Pacheco. Ok. Yes. José Roberto Revelo Calderón. Carlina Loreni Navarro Ruiz. Present. Kenny Elizabeth Barrera Hernández. Present. Kenia Stephanie Fuentes Reyes. Present. Kerin Alexis Escobar Cruz. Present teacher. Lucía Verónica Nerio Márquez. Present. María René Jovel Álvarez. Mateo de Jesús Torres Romero. Maximiliano Adonai Flores Escobar. Present teacher. Moisés Elías Torres Bernal. Present teacher. Osvaldo Vladimir Garay Pineda. Present. René Alexi Caballero Amaya. Rosa Esther Rivera Hernández. Present. Valeria Michelle Monge Valencia. Present. Wilfredo Renderos León. Y Wilmer Alexander Mendoza García. Present teacher. Ok. Ok, guys. Entonces... Oficialmente, we have finished with this. So, no me queda más que decirles, thank you very much for being here in the last class. Keep working hard. This is not easy, right? And may God bless you all okay guys that's what i can say and we have finished thank, thank you very you much, so teacher. much teacher okay. thank you teacher thank you teacher you're very nice is the thank best you. <laughs> yes thank Gracias you por <laughs> thank you okay so good luck for the final results, guys. Okay. I really, I really, I, you, I really want you to continue working on this. Okay, good guys. Yes. Thank you good very night. much. God good bless night. You. I appreciate that. Good night. Bye bye. bye, -bye. bye, -bye. Good night. Take bye -bye. care. So good do night. you guys. Bye bye. Bye. Okay, tell me. Thank mm -hmm. you.